ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ನ ಸಮೀಕರಣದ ನಂತರ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವೆವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಟೈಮ್ನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎನ್ನುವ ಸಮೀಕರಣವಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಪುನಃ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಪರೇಟರ್ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣವು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈ ಟೈಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೈ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಆಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆಪರೇಟರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಐಯತ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಐ ಎಂಬುವುದು ಪಿಎಸ್ಐನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಪರೇಟರ್ ಪಿ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಚ್ ಆರ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿಯ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೂಲಕ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಚ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು ಟಿ ನಾಟ್ ಇಂದ ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಎಡಗೈ ಬದಿ ಏನು ಎಡಭಾಗವು ಸೈನ ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಗ್ ಸೈ ಎಂಬುವುದು ಎಚ್ ಆರ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಸೈ ಬೈ ಸೈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಚ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಸೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಗ್ ಸೈ ಎಚ್ ಆಗಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಸೈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಟೈಮ್ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಚ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಿ ನಾಟ್ಗೆ ಸಮನಾದ ಎಡಗೈ ಭಾಗವು ಬಲಗೈಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಸರಿ ತಾನೆ ಎ ಟಿ ಎಂಬುದು ಟಿ ನಾಟ್ಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪದವು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್ ಸಮೀಕರಣವು ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸೈ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಟೆ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸೈ ಟೈಮ್ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ವಿಕಸನವನ್ನು ಈ ಆಪರೇಟರ್ನಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ ವಿಕಾಸ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಯೋಣ ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ನಾನು ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಟಿ ನಾಟ್ ನಿಂದ ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಟಿ ನಿಂದ ಟಿ ನಾಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಆಪರೇಟರ್ನ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಸಮಯದ ವಿಕಸನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ತುಣುಕನ್ನು ನಾವು ಟೈಮ್ ವಿಕಾಸ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಟೈಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಯು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಟಿ ನಾಟ್ ನಿಂದ ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಟಿ ನಸೈ ಅನ್ನು ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ ನಾಟ್ ನಸೈ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಟೈಮ್ ಏಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೆಟ್ನ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯು ಡ್ಯಾಗರ್ ಎಂದು ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಈ ಯು ಆಪರೇಟರ್ನ ಪಕ್ಕದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಯೋಜಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರವು ಈ ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಇದು ಯು ಡ್ಯಾಗರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಎಂದರೇನು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಒಂದು ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಯು ಹು ಡ್ಯಾಗರ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯು ಹು ಡ್ಯಾಗರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಏನೆಂದರೆ ಯು ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಸೈ ಆಫ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೈ ಆಫ್ ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಟಿ ಸೈ ಏನು ಎಂದು ಬರೆಯಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈ ಆಫ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಯು ಡಾಗರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಟಿ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐಯೊಂದಿಗೆ ಟಿ ಆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಒಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಡ್ಯಾಗರ್ ಯೊಂದಿಗೆ ಟಿ ನಾಟ್ ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಟಿ ನಾಟ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಯು ಯು ಡ್ಯಾಗರ್ ಅಥವಾ ಯು ಡ್ಯಾಗರ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹೆರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಹೆರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಚ್ ಟಿ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಚ್ ಟಿಗೆ ಈ ಪವರ್ ಆಗಿ ಇದು ಸರಿಯೇ ಇದು ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಚ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ
ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗೆ ಎ ಮತ್ತು ಈಗೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಂದು ಬರೆದಿರುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೀವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗೆ ಎಬಿ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಒಂದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಹ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎ ಟೋಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಟೋಪಿ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರಿ ನೀವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿ ಜೊತೆ ಏನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಏನೆಂದು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನವಿರಬಹುದು ಸರಿ ಇವುಗಳು ನೀವು ಸುತ್ತಲೂ ಆಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಬಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂತರ ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ಎ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ತೋರಿಸಬಹುದು ಈ ಪವರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಮಯ ಈ ಪವರ್ ಬಿ ಜೊತೆ ಏನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ನ ಅರ್ಧ ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಏನ ಪರಿವರ್ತಕವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನದರ ಅರ್ಥ ಇದರರ್ಥ ನಾನು ಬಿನೊಂದಿಗೆ ಏನ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಬಿ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬಹುದು ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಳೀಕರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಟರ್ ಬೀಜಗಣಿತವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಇರಬಾರದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀವು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹರ್ಮಿಟಿಯನ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದೇ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಂದೇ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸೊನ್ನೆಯ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಸರಿ ಆದ
ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಟೈಮ್ ವಿಕಾಸವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಈ ವಿಷಯವು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುರುತಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಡಭಾಗವು ಬಲಭಾಗದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಎಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಇದರ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ತರಂಗವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನ ಒಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ವರ್ಗ ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪಿ ಟೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ ವರ್ಗವು ಏನು ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದು ಪಿ ನಾಟ್ ವರ್ಗದ ಐಜೆನ್ ವಾಲ್ಯು ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪಿ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಎಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ನಾವು ಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಸರಿ ನೀವು ಟಿ ಆಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ಎಚ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಡಿಪಿಯ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪಿನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಿನ ಒಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟಿಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐಯೊಂದಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಫೋರಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಿಟಿಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎ ಚಾನ್ ಪಿ ಫಾರ್ ಪಿ ಪಿ ವರ್ಗ ಎರಡು ಎಂಗೆ ಸಮನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಜೆನ್ ವಾಲ್ಯೂ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಬಹುದಾದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಕಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿನ ಎಚ್ ಟೋಪಿಯು ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಐಜೆನ್ ವಾಲ್ಯೂ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ಪಿ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯ ಅನಿಸ್ಪಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಐಜೆನ್ ವಾಲ್ಯೂ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಯಾವ ಆಧಾರವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಧಾರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೈನೈಟ್ ಎರಡು ಆಯಾಮದ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಗೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಣಿಸಬಹುದಾದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಐಜೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಧಾರ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಧಾರದಂತೆಯೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ
ನೋಡುವ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಟೋಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವಿ ಈಜನ್ ವಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೂಪ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಐಜನ್ ವಾಲ್ಯೂ ಸಮೀಕರಣವು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನ ಅದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಪಿ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜೊತೆ ಪಿ ಎಂದರೇನು ನೀವು ಮುಂದುವರೆಯಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಆವೇಗದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ದೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮಾಡು ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಐಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾವು ಪುರಾವೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಇದು ನನಗೆ ಡೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಗದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪರಿಚಿತ ಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಪೋಸ್ಟ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏನು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಐಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರಿಯಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ ನಡುವೆ ಎಕ್ಸ್ ಪಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಟರ್ ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಪಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಟರ್ ಐಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಆಪರೇಟರ್ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೆಯಬೇಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಜೊತೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿಯಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಧಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೈರಿಯಾಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ನೀವು ಮೊದಲು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಮ್ಯೂಟೇಟರ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಸರಿತಾನೆ ಈ ಮೌಲ್ಯವು ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಐಜನ್
పి ఆపరేటర్ నా మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్ నిమగే స్పష్టవాద హంతగలు ఇది నావు కమ్యూటేటర్గాగి బలసబేకాద ఫలితాంశవాగిదే ఇల్లి సరళీకృత సమీకరణవన్ను నోడోణ కమ్యూటేటర్ అన్ను ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ ఒందు బారి సరళగొలిసలాగుతదే మొమెంటం ఆపరేటర్న మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ నాట్ మత్తు ఎక్స్ ఒందు ఆగిరుత్తదే మత్తు బలభాగవు నిమ్మ డైర్యా డెల్టా ఫంక్షన్ హొరతుపడిసి బేరేను అల్ల అథవా ఇల్లింద నీవు ఎక్స్ నాట్ మత్తు ఎక్స్ ఒందన్ను తెగెదుకొండరే నిజవాగియూ హత్తిరవాగలు అదు ఒందు ఓవర్ ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ ఒందు డెల్టా ఫంక్షన్ ఇరుత్తదే అదు ఏనెందరే ఒందు ఓవర్ ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ ఒందు బారీ డెల్టా ఫంక్షన్ ఇది డైర్యాక్ డెల్టా ఫంక్షన్ న డెరివేటివ్స్ ఆగిదే ఎందు నావు పరిశీలిసబేకాగిదే డైర్యాక్ డెల్టా ఫంక్షన్ డెరివేటివ్స్ యావుదు ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ ఒందు బై ఎక్స్ నాట్ మైనస్ ఎక్స్ ఒందు న డైరియా డెల్టాద డెరివేటివ్స్ అల్లదే బేరేను అల్ల నావు ఇల్లి ఏను తోరిసిద్దేవే ఇల్లింద పొసిషన్ ఆధారద మేలే మొమెంటం ఆపరేటర్ న మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్ మైనస్ ఐహెచ్ క్రాస్ అన్ను హొరతుపడిసి బేరేను అల్ల డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ నాట్ మేలే ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ ఒందు ఇదన్నే నమగే తోరిసలాగిదే ఈగ ఇల్లింద ఈ ఎడగయ్యింద తీవ్ర బలభాగక్కె అర్థవేను మొమెంటం ఆపరేటర్గే స్థానద ఆధారద ప్రాతినిధ్యదల్లి ఉడుపన్ను నీడబహుదు పొసిషన్ స్థలగళల్లి డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఆగి నాను ఈ మొమెంటం ఆపరేటర్ అన్ను హేగే హాకబహుదు మైనస్ ఐహెచ్ క్రాస్ డెల్ బై డెల్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ మత్తు డెల్ ఎక్స్ ఆపరేటర్ మూలక డెల్ ఎక్స్ నాట్ నీడిదాగా అదు డెల్ ఎక్స్ మూలక నిమగే డెల్ నీడుత్తదే స్పష్టవాయిత ఆద్దరింద నావు హేళలు ప్రయత్నిస్తుతిరువుదు ఇదన్నే ఆద్దరింద ఇదు మొమెంటం ఆపరేటర్ అన్ను సూచిస్తుతదే ఇదు ఈ ఉన్నత సమీకరణవన్ను సూచిస్తుతదే మొమెంటం ఆపరేటర్ డెల్ ఎక్స్ నింద మైనస్ ఐహెచ్ క్రాస్ డెల్ ఆగిదే మత్తు ఈ ఆపరేటర్ పిఎక్స్ ఎక్స్ నాట్ నల్లి కార్యనిర్వహిస్తుతిద్దరే మత్తు అదు నిమగే డెల్ ఎక్స్ నింద మైనస్ ఐహెచ్ క్రాస్ డెల్ అన్ను నీడుత్తదే అదు ఏనాగుత్తదే ఈగ ఇదు ఐగన్ వ్యాల్యూ ఆగిదే ఐగన్ వాల్యూ ఒందు డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఆగిదే స్పేస్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఆగిదే ఇదు ఎక్స్ ఒందు డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ అన్ను ఎక్స్ నల్లి ఎక్స్గే సమనాగిరుత్తదే ఆదరే బదియల్లి నాను ఆపరేటర్ ఆగి డెల్ ఎక్స్ మూలక మైనస్ ఐ హెచ్ క్రాస్ డెల్ ఎందు బరయబహుదు అదు ఎక్స్ నాట్ హాగే హొడెదాగ అదు ననగే మైనస్ ఐహెచ్ క్రాస్ నీడుత్తదే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఆగిరువ మొమెంటం ఆపరేటర్గే నావు పొసిషన్ ప్రాతినిధ్యవన్ను నీడిద్దేవే అదే రీతి నీవు పొసిషన్ ఆపరేటర్గే మొమెంటం ప్రాతినిధ్యవన్ను నీడబహుదే నీవు అదే వాదగళను బలసబహుదే మత్తు ఎక్స్ నాట్ ఎక్స్ ఒందు పి నాట్ మత్తు పి ఒందు బదిలిగే ఇదన్ను మాడి మొమెంటం ఆధారద మేలే పొసిషన్ ఆపరేటర్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్ గాగి అదే వ్యాయామవన్ను మత్తే మాడి మత్తు ఇదు ఒందు ప్లస్ చీనే ఐహెచ్ క్రాస్ అన్ను హొందిరుత్తదే ఎందు తోరిసి అదు సహ కండుబరుత్తదే ఏకెందరే నీవు కమ్యూటేటర్ బ్రాకెట్ అన్ను మాడిదరె సాపేక్ష చీనే ఇరుత్తదే మత్తు దయవిట్టు పి నాట్ మేలే ఎక్స్ ఎంబుదు డెల్ పి సొన్నే నా ఐహెచ్ క్రాస్ డెల్ ఎందు తోరిసి ఆద్దరింద పి నాట్ నల్లి పొసిషన్ ఆపరేటర్ గాగి ఇదే రీతియ వ్యాయామవన్ను మాడి ఎందు నమగే హేళుత్తదే నాను ఇదన్ను మొమెంటం ఆపరేటర్ గాగి మాడిద్దేనేయే ఎందు పరిశీలిసి పొసిషన్ ఆపరేటర్ గాగి అదన్ను మత్తే మాడి మత్తు అదు మొత్తం మే డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ ఎందు మనవరికే మాడి
ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕವಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ತಿನ ಯಾವುದೇ ಹಂತದ ಸ್ಟೇಟ್ಗಾಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಮೊದಲು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಗಂಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪಿಎಸ್ಐ ಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಪಿ ನೀವು ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಎಡಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಾರಿ ನೀಡಿ ಇದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಏನು ಟೈಮ್ ವಿಕಸನ ಆಪರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ನ ಸಮಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಪಿಎಸ್ಐನಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ ಎಚ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಆರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ಪಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಎಂ ವರ್ಗದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ನಂತರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತುಣುಕು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವಿಕಾಸದ ಸಮೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೆಲ್ ಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಮಾತ್ರ ಟಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಟಿನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೇಲೆ ಪಿ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ವಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಬರೆಯೋಣ ತಪ್ಪೇನು ಪಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪುನಃ ಬರೆಯಿರಿ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎರಡು ಎಂ ವರ್ಗ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೇವಲ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸ್ ನ ಈ ಪದದ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ವಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಟಿ ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಣಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಟಿ ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಜೊತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏನು ಅದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಡೆಲ್ ಟಿ ಮೂಲಕ ಐ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಿ ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎರಡು ಎಂ ಮೇಲೆ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಗದಿಂದ ಡೆಲ್ ವರ್ಗ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಿ ನ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇದು ಏನು ಇದು ವೇವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಸ್ಕ್ರೋಸ್ಕ್ರೋಡಿಂಜರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್